കുട്ടികളെ നമ്മൾ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മോശൻ റിപ്ലൈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗം ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് മോശൻ റിപ്ലൈ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വൺ മാർക്ക് റേഞ്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആദ്യം അത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ വെക്ടർ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരയ്ക്കും ഇതാണ് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെന്ത് ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഈ ആരോ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങോട്ടാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈക്വൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇത് രണ്ട് വീക്കൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ രണ്ടിൻ്റെയും ലെന്ത് സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരല ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിനും പാരല ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പാരല രണ്ടിന്റെ മാറ്റിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ മാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ വെക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ വെക്ടർ ആണ് കാരണം ലെന്ത് സെയിം ആണ് കണ്ടാൽ അറിയാം രണ്ടും പരസ്പരം പാരലാണ് പാരലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആവും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്താ ഒരു ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെന്ത് സെയിം തന്നെയാണ് മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്തല്ല സെയിം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് സെയിം അല്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം രണ്ടും പരസ്പരം പാരലല്ല ഈ പാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂട്ടിമുട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടും അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടാ ഇത് കൂട്ടിമുട്ടി അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇടയ്ക്കൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്തല്ല പാരലല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൊണ്ടു പോകുന്നു രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടി ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് എൻഡും കൂട്ടിമുട്ടി അതാണ് പാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എന്താണ് ഈക്വൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ടൂടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പാരലായിരിക്കണം അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇതാ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടും ആൻറ്റി പാരലാണ് ഇത് പാരൽ ഇത് ആൻറ്റി പാരൽ ഇടയ്ക്ക് ലാംഗ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് വെട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി വരയ്ക്കാം 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 അടുത്ത എന്താണുള്ളത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ അപ്പം പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ് വെക്ടർ എന്താണ് ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സ് വരച്ചു ഇത് എക്സ് ആക്സ് ഇത് വൈ ആക്സ് ആദ്യമോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഏ എ എന്ന് കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇതിനെ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇന്ന് ബിയിലെത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ ഒറിജിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ ഒറിജിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കും എളുപ്പമാണ് ഒറിജിനി
പൊസിഷൻ വിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയും രണ്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഈസി ആണ് ഓയിന്ന് ആ പോയിലോട്ടൊരു ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അടുത്തെന്താണുള്ളത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും അതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണ് പിന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിയേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊരു വെക്ടർ വെക്ടർ എ ആ വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ ഒരാൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് അവന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവണം അവൻ എന്തുണ്ടാവണം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇതാണല്ലോ മീനിങ് അവൻ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയണം ഡയറക്ഷൻ പറയണം നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെക്ടർ എ എഴുതിയിട്ട് മോഡ് കൊടുക്കും മോഡ് ലെസ് ഓ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതുക എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പം മോഡ് കൊടുത്ത മീനിങ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം പോരാ ഡയറക്ഷൻ വേണമല്ലോ ആ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കും ആ എ ക്യാപ്പ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എ എന്ന വെക്ടറിന് ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം ഒരു വെക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പിന്നെന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ആണ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എ ക്യാപ്പാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എ ക്യാപ്പ് കാണുന്നത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം എ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എന്ത് പറയണം വെക്ടർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള വെക്ടറിനെ അവിടെ എഴുതുക അതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടും അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വേറെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു വെക്ടറിനെ അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത എന്താണുള്ളത് ഓർത്തോകണൽ വെക്ടേഴ്സ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓർത്തോകണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലെ എക്സ് ആക്സിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഐ ക്യാപ്പ് വൈ ആക്സിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് ആക്സിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് കെ ക്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തോകണൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പഠിക്കുക ഓർത്തോണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജെ കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓർത്തോകണൽ വെക്ടേഴ്സ് മതി അടുത്ത എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് എ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പം റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സീറോ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ് വെക്സ് വെക്ടർ ഓഫ് എൻ സ്റ്റേഷണറി ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെ എന്ത് പറയാം വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് എൻ സ്റ്റേഷണറി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റേഷണറി ആണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇല്ല വെലോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഞാൻ പറയാം
ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ആരോ മാർക്കുള്ളത് ഹെഡ് മറ്റേ എന്താണ് ടെയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ടെയില് ഇതെന്താണ് ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എക്സ്ട്രഡിഷൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഈ സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയേ താ ഇതാണ് വെക്ടറിയെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിക്കുകയാണ് അത് അതുപോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അതെന്താണ് വെക്ടർ ബി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം യോജിപ്പിച്ചത് ഇത് ഈ വെക്ടർ എയുടെ ഹെഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഹെഡ് ഇത് ബിയുടെ ടെയിൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തമ്മിലായ കമ്പയിൻ ചെയ്തത് ഹെഡും ടെയിലും അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ടു ടെയിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഹെഡ് ഹെഡ് ടു ടെയിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹെഡും ടെയിലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കി ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ലോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡായെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ലോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എക്സ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായ അതായത് രണ്ട് വെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ സമ്മായിരിക്കും ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ രണ്ട് വെക്ടേറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് പേടി വെക്ടർ സമ്മായിരിക്കും വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോ മാർക്കുകൾ കൃത്യമായി നോക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വരച്ച് വരച്ച് പറയുന്നത് അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് എക്ട്രോ അഡീഷൻ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ആരൊക്കെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചത് ഹെഡും ടെയിലും അല്ലേ കമ്പയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇനി മാറ്റുന്നു ഞാൻ ഹെഡും ഹെഡ് ടെയിലും ടെയിലും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും നോക്കി ഈ സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കുകയാണേ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ബി എങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്തു ടെയിലും ടെയിലും ആണെ കമ്പയിൻ ചെയ്തത് ടെയിലും ടെയിലും എന്ത് ചെയ്തു കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി ചെയ്ത കാര്യം നോക്കിക്കോണം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതേ സാധനം ഇത് ഈ വെക്ടറിയെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതേ ലെന്ത് അതേ ലെന്ത് അതേ ഡയറക്ഷൻ പാരലായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് വെക്ടറിയാണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലാണ് പാരലോടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് ഇതിന് പാ ഇതേ ലെന്ത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു പാരലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്തു ഇതേ വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പ്രസവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരൽ അല്ല പാരൽ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ബി ആണ് വെക്ടർ ബി ആണ് ഇനി നോക്കി ജസ്റ്റ് നോക്കി ഈ രണ്ട് സാധനം വിട്ടേക്ക് ഇത് രണ്ടും നോക്ക് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചത് ഇത് ഹെഡും ഇത് ടെയിലും അല്ലേ ഇതുപോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഹെഡും ടെയിലും യോജിപ്പിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്താൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതാ ഇതാ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ലോയുടെ ലോയെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചുള്ളൂ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാരലോഗ്രാം എടുക്കാം അതിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ വേണ്ട രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ
ഇനി ഇത് രണ്ടു വാൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡയഗണലിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് രണ്ടു വാൾ ആദ്യം എടുത്തു ഇതാണ് പാലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ട്രയാങ്കിൾ ലോ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ടെയിലും ടെയിലുമാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡെർവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിതൊരു ഡെർവേഷൻ പറയുന്നില്ല വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ വന്നു ഈ രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാണാം അതിൻ്റെ ഡെർവേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഡെർവേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡെർവേഷൻ ഓക്കെ ചിലപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഡെർവേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല പകരം എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്താൽ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് വ്യക്തിയേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ആർ ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഈക്വൽ ആയി വിചാരിക്കുക റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടറും വെക്ട് എയും ബിയും ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും എന്തായി മാനിറ്റോഡ് ഈക്വൽ ആയാൽ ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കും മറന്നു പോകരുത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടറും ബാക്കി രണ്ട് എയും ബിയും മൂന്ന് വെക്ടറിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചോളാം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആറ് പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണം ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ പിന്നെ ലോ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയും ലോ ഓഫ് കൊസ്റ്റൈൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പേര് ലോ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയും ലോ ഓഫ് സയൻസ് അത്രയും ഐക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ബീറ്റ ആർ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ ആൽഫ അത് മാറി പോകുന്ന കൂടെ ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഡെറിവേഷൻ ഫിഗർ പഠിച്ചേ പറ്റും ഇതേ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ബി കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബി കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ആറിനും കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനും ബി കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആർ ബൈ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നോക്ക് ആർ ബൈ സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടയിൽ ആംഗ്ല എയ്ക്കും ബി കിടയിൽ ആംഗ്ല അപ്പോൾ എയും ബിയും വരില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആർ വരും ആർ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ നോക്കി ഇനി ബീറ്റ് എവിടെ വരുന്നത് ബീറ്റ് നോക്കിയാൽ ബീറ്റ് ആർക്കിടയിൽ ആംഗ്ല ആറിനും ബി കിടക്കൽ ആംഗിളാണ് ബീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറും ബിയും ആറും ബിയും പോയി ബാക്കി ആരാണ് എ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ബൈ സൈൻ ബീറ്റ അടുത്ത ആൽഫ ആർക്കിടയിൽ ആംഗ്ല എയ്ക്കും ആർക്ക് എയ്ക്കും ആറിനും ഇടയ്ക്കൽ ആംഗിളാണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എയും ആറും കളയുക ബാക്കി എന്താ ബി അപ്പം ബി ബൈ സൈൻ ആൽഫ അങ്ങനെ ഓർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷനായി ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് കുഞ്ഞ് സെക്ഷൻ കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അവിടെ അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിരുന്നു പഠിക്കണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് മാർക്ക് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണോ ബാക്കി മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് ഫുൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സാണ് ഒരുപാട് കഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ പഠിക്കുക കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് 
തീറ്റയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളത് കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെ കോസ് തീറ്റ ചെയ്തു ഇവിടെ എ അല്ലേ എ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എ എക്സ് കോസ് തീറ്റ നോക്ക് അല്ല എ കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെ എന്തെയാ എ കോസ് തീറ്റ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് എ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും എ സൈ തീറ്റ ചില അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എപ്പോലും ഹൊറസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ആണോ കോസ് തീറ്റ വരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കോസ് തീറ്റ വേണോ സൈൻ തീറ്റ വേണോ എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ തീറ്റ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളത് എന്തായി കോസ് തീറ്റ ആയി ഈ തീറ്റ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്താവുമായിരുന്നു കോസ് തീറ്റ ആവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ തീറ്റ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ആൾ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് എ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇത് എക്സ് ആക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും എ എക്സ് അതായത് എ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിലെ കമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് എ കോസ് തീറ്റ എ വൈ വൈ ആക്സിലത് എ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐയിലും ജയിലും പറയണം ഈ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു അത് എക്സ് ആക്സ് അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്ക എ എക്സ് എക്സ് ആക്സ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഐ കേപ്പ് കൊടുക്കണം ഐ കേപ്പ് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും വൈ എ വൈ എന്നിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൊടുക്കും ജെ കേപ്പ് അപ്പൊ എന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിലെ എ യുടെ വാല്യൂ ആ ഐ കേപ്പ് പ്ലസ് ഇത് വൈ ആക്സിലെ എ യുടെ വാല്യൂ എന്ത് എന്താണ് ജെ കേപ്പ് എങ്ങനെ ഐ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കേപ്പ് ഇട്ടാലേ എക്സ് ആക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ എ എക്സ് എന്ന് കാണൂല എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആയിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പർ വന്നിട്ട് കൂടെ ഐ വന്ന മീനിങ് എന്താണ് ഐ വന്ന മീനിങ് അത് എക്സ് ആക്സ് എന്നാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ജെ വന്ന മീനിങ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്നാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐയും ജെയും കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് കമ്പോണന്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയതുള്ളൂ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എക്സ് ഐ കേപ്പ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ കേപ്പ് പ്ലസ് എ ഇസഡ് കെ കേപ്പ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ാണോ ഇനി എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പഠിക്കണം ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹാഫ് ആദ്യം ഈ കമ്പോണന്റ് സ്ക്വയർ ഐയുടെ കൂടുതലുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ എക്സ് അപ്പൊ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ ഇയുടെ കൂടുതലുള്ള നമ്പർ എത്ര എ വൈ എ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ റൂട്ട് ഓഫ് ആദ്യം ഐയുടെ കൂടുതലുള്ള എ എക്സ് അല്ലെ എ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് ജെയുടെ കൂളോ എന്താണ് എ വൈ എ വൈയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇസഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് വേണോ ചോദിക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഈ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോമ ഫോർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ വെക്ടർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് വെക്ടർ എ എന്ന് കൊടുക്കുക എ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അത് എക്സ് ആക്സിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക ത്രീ അല്ലേ ത്രീ കൊടുത്ത് എക്സ് ആക്സ് എന്ത് കൊടുക്കും ഐ കേപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ വൈയുടെ വാല്യൂ ചെയ്താ ഫോർ വൈ ആയാലും എന്ത് കൊടുത്തു ജെ കേപ്പ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്ത് എടുക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കും എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആന്ന് പറയുന്നത് ഓത്ത മൈനസ് ത്രീ എ കേപ്പ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഐ കേപ്പ് അവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ജെ കേപ്പ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സിന് അത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പഠിക്കണം എ കോസ് തീറ്റ എ സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പഠിക്കണം എ എക്സ് ഐ കേപ്പ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ കേപ്പ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കണം ഇത്രയും പഠിച്ച റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഓക്കെ കുട്ടികളെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്
എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ ആണോ അല്ല കാരണം വെലോസിറ്റിയുടെ മാനിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ പോയിന്റിലും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണം വെലോസിറ്റിയുടെ മാനിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ അല്ല ആക്സലേഷന്റെ റീസൺ അതാണ് ആക്സലേഷന്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പോയിന്റിലും ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ സെയിം അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കും ടാൻജൻഷ്യലി എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ചോദിച്ചോ ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ഒരു അരമാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ഒരു അരമാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഈ സാധനം കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി വിചാരിക്കുക അവിടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ഒരു അരമാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ഒരു അരമാർക്ക് കൊടുക്കുക കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയാൽ ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക അരമാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷനാണ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടാൻജൻഷ്യലി അടുത്ത് ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൽ ആക്സലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ലേ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ പോയിന്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റേഡിയസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് റേഡിയലി ടുവേഡ് സെൻറ്റർ അതായത് റേ റേഡിയസിലൂടെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും സെൻറ്ററിലോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആക്സലേഷൻ പറഞ്ഞ പേര് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അതാ ഈ പോയിൽ ആക്സലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക സെൻറ്ററിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൽ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക സെൻറ്ററിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക സെൻറ്ററിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയലി ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വരും എന്താണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ വി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആർ റേഡിയസ് ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അടുത്ത റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഇത് ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ ഇത് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ അടുത്ത് സെൻട്രി പെറ്റൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ കാണുന്ന ഫോമിൽ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഏത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ കാണും എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്താണ് ഈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റും സർക്കുലർ പാത്തി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അത് കാണുന്ന ഫോമിലാണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻസ് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൽ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല മറന്നോവല് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തീറ്റ അടുത്ത്